आज की इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बी एस सी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टी पी मालिक्यूल इज कीटोजीनिक अमाइनो एसिड ग्लूकोज अमाइलोज ग्लाइकोजन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच यील्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ ए टी पी मालिक्यूल क्वेश्चन नंबर टू द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज सिट्रिक एसिड ग्लैसरल डी हाइड पासो ग्लैसरल डी हाइड पायरुएक एसिड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर पायरुएक एसिड इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्वेश्चन नंबर थ्री द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुएक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन टी सी ए आर सिट्रिक एसिड साइकिल Glycolysis oxidative phosphorylation. Correct answer is option two. TCA cycle or citric acid cycle or Krebs cycle uh, is a process where oxidation of pyruvic acid into carbon dioxide takes place. Question number four. Chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on proton gradient. accumulation of potassium ions accumulation of sodium ions membrane potential correct answer is option 1 chemiosmotic theory of atp synthesis based on proton gradient question number 5 the aerobic respiration yield 8 nadh2 2 fadh2 and 2 atp 10 nadh2 2 fadh2 and 38 atp R 12 NADH2 30 ATP and H2O R 10 NADH2 2 FADH2 2 GTP and 2 ATP तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फोर एरबिक रेस्पिरेशन के दौरान 10 NADH 2 FADH इसी तरह से 2 GTP और 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स Krebs cycle occurs in mitochondria, cytoplasm, chloroplast, ribosome. Correct answer है इसका option one. Krebs cycle takes place in mitochondrial matrix. Question number seven. One mole of ATP on hydrolysis yield energy equivalent to seven kilocalorie. तो option one ही correct है. Exact value है seven point three kilocalorie is the Uh, energy that is yielded by one mole of ATP on hydrolysis. Question number eight: How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? Two, four, thirty-eight, thirty-four. Correct answer is option three. Thirty-eight ATP molecules are produced by aerobic oxidation of वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन नंबर नाइन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज मालिक्यूलर ऑक्सीजन ओ टू करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरमीडिएट इन क्रेप साइकिल एसिटिक एसिड सक्सिनाइल को मेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री मेलिक एसिड इज नॉट अ इंटरमीडिएट ऑफ क्रेप साइकिल क्वेश्चन नंबर अलेवन लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रोमा माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थेलेकाइड मिम्रेन ऑफ ग्रेना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व maximum photosynthesis takes place in red light blue light bright light green light correct answer is option 1 maximum photosynthesis takes place in red light the red se kam jo photosynthesis hai wo blue light mein hoti hai question number 13 the trapping center of light energy in photosystem 1 is p660 p700 p680 p630 Correct answer is option two. P seven hundred is the trapping center or reaction center of light energy in photosystem one.
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन सी फोर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स इन गार्ड सेल्स पॉन्जी सेल्स पेलीसाइड सेल्स और बंडल शीत सेल्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन बंडल शीत सेल्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन रिक्वायर टू रिलीज वन कार्बन डाइऑक्साइड इन फोर टू रेस्पिरेशन वन टू थ्री फोर करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू देर आर टू मालिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन विच आर रिक्वायर टू रिलीज वन कार्बन डाइऑक्साइड इन फोर टू रेस्पिरेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर असेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैल्शियम एंड क्लोरीन मैगनीज एंड क्लोरीन जिंक एंड आयोडीन कापर एंड आयरन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू मैगनीज एज वेल एज क्लोरीन आर द असेंशियल एलिमेंट फॉर फोटोलाइस ऑफ वाटर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन फोटो सिस्टम वन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज साइटोक्रोम प्लास्टोसैन एंड आयरन सल्फर प्रोटीन पेरीडक्शन करेक्ट आंसर कैन बी ऑप्शन फोर Peridoxin is an iron sulfur protein which is the first electron acceptor in photosystem 1 so option 3 as well as 4 are correct question number 18 how many turns of kelvin cycle yield one molecule of glucose 8 2 6 4 correct answer is option 3 6 turn of kelvin cycle यील्ड वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फिक्सेशन ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल थ्रू कैलवन साइकिल रिक्वायर्स वन ए टी पी एंड टू एन ए डी पी एच टू ए टी पी एंड टू एन ए डी पी एच थ्री ए टी पी एंड टू एन ए डी पी एच और टू ए टी पी एंड वन एन ए डी पी एच करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री देर आर थ्री ए टी पी एज वेल एज टू एन ए डी पी एच टू आर रिक्वायर टू फिक्स वन मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कैलविन साइकिल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ए टी पी सेंथिस प्रपोज बाई पीटर मिचल इज नॉन एज तो पीटर मिचल ने केमियोस्मोटिक सेंथिस के बारे में जो है वो बताया था तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है एज वी नो जीरो होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा वेंड स्पीड तो इसमें जो इंटरनल फैक्टर है ट्रांसपीरेशन का वो है ऑप्शन सी परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा इज अ इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपेरेशन वाइल द रिमेनिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड वेंड स्पीड आर एक्सटर्नल फैक्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाई द प्लांट इज एन ओ टू एन टू ओ एन एच थ्री एन ओ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नाइट्राइट एन ओ टू आर नाइट्रेट एन ओ थ्री are the forms of nitrogen that are absorbed by the plant similarly nh4 ammonium ions be plant kya karte hain absorb karte hain question number 24 which is the most accepted mechanism for translocation of sugar from the source to the sink to so source se sink ki taraf jo sugar ki movement hai that is explained by the pressure flow hypothesis so most accepted model for translocation of sugar is a pressure flow hypothesis question number 25 what is the direction of food in the phloem bidirectional unidirectional tridirectional non directional correct answer is option a the direction of food in the phloem is bidirectional in upward direction as well as downward direction 